നമസ്കാരം കൊറോണ വൈറസ് ലോകത്തുടനീളം പടർന്നു പിടിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഈ കൊലയാളി വൈറസ് ആർക്കും ബാധിക്കാവുന്ന ഭിതിതമായ അവസ്ഥയാണ് സംജാതമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ആരെയും കൊന്നൊടുക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഈ വൈറസ് ബാധിച്ചാലത്തെ അവസ്ഥ ചിന്തിക്കാനേ കഴിയില്ല ആ പൊള്ളുന്ന അനുഭവ സാക്ഷിയുമായി ലോകത്തിന് മുന്നിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് കൊറോണ ബാധിച്ച് അതിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ട ഇരുപത്തിയൊന്നുകാരനായ ചൈനീസ് യുവാവ് ടൈഗ യെ കൊറോണ പിടികൂടിയ ആ മൂന്നാഴ്ച കാലം താൻ നരകയാതനകളിലൂടെയാണ് കടന്നു പോയത് എന്നാണ് വുഹാൻ സ്വദേശിയായ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ആ സമയത്ത് തനിക്ക് നൂറ്റിരണ്ട് ഡിഗ്രിയിൽ താഴെ തുടർച്ചയായ പനി ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ശരീരം മുഴുവൻ ദുസ്സഹമായ വേദന അനുഭവപ്പെടുകയായിരുന്നുവെന്നും എപ്പോഴും നിർത്താൻ കഴിയാത്ത രീതിയിലുള്ള ചുമയായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് കൊറോണ രോഗം സുഖപ്പെട്ടയാളുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള അനുഭവ വിവരണത്തിന് ലോകം ആശങ്കയോടെയും ജിജ്ഞാസയോടും ചെവിയോർക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ജനുവരി ഇരുപത്തിയൊന്നിനായിരുന്നു തനിക്ക് ആദ്യമായി രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമായിരുന്നത് എന്നാണ് ഈ യുവാവ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് വുഹാനിലെ വീട്ടിൽ വെച്ചായിരുന്നു ലക്ഷണങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത് ഒരു ദിവസം ഡിന്നർ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തനിക്ക് കടുത്ത ക്ഷീണം അനുഭവപ്പെട്ടു എന്നും തുടർന്ന് പൊള്ളുന്ന പനി തുടങ്ങിയെന്നുമാണ് അദ്ദേഹം ഓർത്തെടുക്കുന്നത് ആ വേളയിൽ കൊറോണയെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകൾ പുറത്ത് വന്നിരുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്നും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ താൻ വുഹാനിലെ ടോങ് ജി ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ചികിത്സ തേടിപ്പോയി എന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു തന്നെ പോലെ കൊറോണ ബാധയുണ്ടെന്ന് സംശയത്താൽ അവിടെ ഡസൻ കണക്കിന് രോഗികൾ തിങ്ങി നിറഞ്ഞിരുന്നുവെന്നും ഈ യുവാവ് ഞെട്ടലൂടെ ഓർക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ മണിക്കൂറുകളോളം കാത്തിരുന്നിട്ടും ഫലമില്ലാതായതോടുകൂടി മറ്റൊരു ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു ചെയ്തത് തുടർന്ന് വീട്ടിലെത്തി ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിട്ട് താമസിക്കുകയായിരുന്നു രോഗത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ നാല് ദിവസങ്ങളിൽ ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ ഭാഗത്തും കടുത്ത വേദനയാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത് കടുത്ത പനി ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ഇയേ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ആ ദിവസങ്ങളിൽ ചുമച്ച് ചുമച്ച് ചാകുമെന്ന് പോലും തോന്നി നാല് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ടോങ് ജയിലെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വീണ്ടും പരിശോധനയ്ക്കായി എത്തിയിരുന്നു തുടർന്ന് നടത്തിയ സി ടി സ്കാനിൽ ഏക്ക കൊറോണ ബാധ സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഈ വൈറസ് ആ ഘട്ടത്തിൽ യുവാവിന്റെ ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് വ്യാപിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ആ വേളയിൽ കൊറോണയെ ചെറുക്കുന്നതിനുള്ള കിറ്റുകൾ കുറവായതിനാൽ തനിക്ക് മരുന്ന് അപര്യാപ്തമായി മാത്രമേ ലഭിച്ചിരുന്നുള്ളൂ എന്നും ഈ യുവാവ് ഞെട്ടലൂടെ ഓർക്കുന്നുണ്ട് തുടർന്ന് രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യവും സെൽഫ് ഐസൊലേഷനായി ഈ യുവാവിനെ വീട്ടിലേക്ക് അയക്കുകയായിരുന്നു തുടർന്ന് എയുടെ നില കൂടുതൽ വഷളാവുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ അവസാനം എയെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ തന്നെ ആശുപത്രി അധികൃതർ തയ്യാറായി ഇയാളുടെ ആരോഗ്യനില കുറിച്ച് തൃപ്തികരമായതിനെ തുടർന്ന് വീണ്ടും വീട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുകയും മരുന്നുകൾ കഴിക്കുകയുമായിരുന്നു ഫെബ്രുവരി ഏഴിന് എയെ ഒരു ഹോട്ടലിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു കൊറോണ പ്രമാണിച്ച് ആ ഹോട്ടലിനെ താൽക്കാലികമായി ഒരു ഹോസ്പിറ്റലാക്കി മാറ്റുകയായിരുന്നു അധികൃതർ തുടർന്ന് മെഡിക്കൽ സൂപ്പർവിഷന് കീഴിലായിരുന്നു എയെ ക്വാറന്റൈൻ ചെയ്തിരുന്നത് ആരും ഇവിടെ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ട് പോകാതിരിക്കാൻ ഇവിടെ പോലീസിനെ നിയമിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഫെബ്രുവരി പന്ത്രണ്ടിന് എ വീണ്ടും പരിശോധനകൾക്ക് വിധേയനാക്കുകയും അതിൽ നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് വീട്ടിലേക്ക് പോകാനും സമ്മതിച്ചു താൻ മരണത്തെ മുഖാമുഖം കണ്ടാണ് ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നത് എന്നാണ് യുവാവ് ഞെട്ടലോടെ ഓർക്കുന്നത